সংস্কার আজি এসিস্টেন্ট ইন্সপেক্টর এসিস্টেন্ট ইন্সপেক্টর অফ এক্সাইজ লগতে এক্সাইজ কনস্টেবলের যে সিলেকশন প্রক্রিয়া হবল আজি ভিডিওটি অংশগ্রহণ করেন তো একদম সিম্পল প্রসেস আপনাদের বুঝি পাকে বুঝান তো আমি ভিডিওটা আরম্ভ করে দিছো তো আজি বোর্ডত বুঝাইছো কারণ আপনাদের বুঝি পাকে তো প্রথম আমি আলোচনা করি যে নাকি আপনার এসিস্টেন্ট ইন্সপেক্টর অফ এক্সাইজ আছে তার সিলেকশন প্রক্রিয়া তো প্রথম আপনাদের যেটা নাকি এসিস্টেন্ট ইন্সপেক্টর অফ এক্সাইজ এপ্লাই করে তার আপনাদের প্রথম যেটা এডমিট কার্ড লাগবে তেতিয়া লগে লগে এডমিট কার্ডের যেটা যে ডেট থাকবে ভ্যালু থাকি তাতে আপনাদের মতা হবো আর লগে তারপরে করা হবো বায়োমেট্রিক বায়োমেট্রিক মানে হল আপনাদের যেটি নাকি ভোটার কার্ড বা পান কার্ড বা আপনাদের আইডেন্টি বা যেখি নাকি কাগজপত্র চেক করা হবো সিম্পলি আপনাদের সেই মানুষজন হয় না এপ্লাই করা মানুষজন তার মিলকে একটা বায়োমেট্রিক বলে কয় তারপর নেক্সট প্রসেস আপনাদের ডাইরেক্টলি মতা হবো রিটার্ন টেস্ট সেইদিনাখানে হবো রিটার্ন টেস্ট এটা হবো যে ও এম আর টেস্ট ও এম আর মানে আপনাদের গম পায় যে মাল্টিপল চয়েস কুয়েশনের যে নাকি পেপার শীট থাকে অনলাইন এক্সাম নয় ও এম আর বেস্ট হবো ইয়ার আপনাদের টোটেল কুয়েশন থাকিব আপনাদের হান্ড্রেড কুয়েশন থাকিব আর হান্ড্রেড নম্বর থাকিব অর্থাৎ এটা কুয়েশনত এক নম্বর বলে হবো ইয়ার নেগেটিভ মার্কিং দিয়া হবো ওয়ান বাই টু হাফ অর্থাৎ যদি আপনাদের দুটা রং এনসার করে আপনাদের নম্বর টোটেল মুঠ নম্বরের পর এক নম্বর মাইনাস যাব বুঝি পালে এটাই হাফ থাকিল নেক্সট আমি কথা পাতিম ইয়ার আপনাদের কেনকা ধরনের কুয়েশন থাকিব তো চাও এই যে নাকি এসিস্টেন্ট ইন্সপেক্টর অফ এক্সাইজ আছে তার কুয়েশনের ভিতর আপনাদের সিলেবাস যদি কো আপনাদের নাম্বার ওয়ান জেনারেল নলেজ দিয়া হব জেনারেল নলেজ তারপর নাম্বার টু আপনাদের হিস্টরি হিস্টরি আর কালচার কালচারের ওপর কুয়েশন থাকিব আসাম এন্ড ইন্ডিয়ার ওপর তো ইন্ডিয়ার অসমের যে নাকি কালচার হিস্টরি থাকে তার উপর কুয়েশন দিয়া হবো তার উপরে আপনাদের থাকিব যে ধরনের রিজনিং এপ্লিটিউড লজিক্যাল টাইপর এই যা নাকি লজিক্যাল টাইপর রিজনিং থাকে ডেসক্রিপশন অপশন আছে আপনাদের সিলেবাস ডাউনলোড করে লোক পাব এনেকা ধরনের কুয়েশন মিলি আপনার টোটেল থাকিব ইয়াত হান্ড্রেডটা কুয়েশন আর হান্ড্রেড মার্কস থাকিব নেক্সট আপনাদের যেটা রিটার্ন টেস্ট যাব রিটার্ন টেস্টর পিছন আপনাদের সিম্পলি মতা হব পি এস টি প্রথমে আপনাদের রিটার্ন টেস্ট হওয়ার পিছন ডাইরেক্টলি আপনাদের পি এস টি আর পি ই টিভাবে মতা হব তো চাও যে নাকি পি এস টি আছে অর্থাৎ ফিজিক্যাল স্টেন্ডার্ড টেস্ট ইয়াত কোনো ধরনের মার্কস না থাকে সিম্পলি আপনাদের জোখমা করা হবো অর্থাৎ আপনি সেই রিক্রুটমেন্টের ইলিজিবল হয় না নয় যে ধরনের আপনাদের হাইট চোয়া হব বা চেস চোয়া হব এইগুলো আপনাদের বডিবিল জোখমা করা হবো ইয়াত কোনো ধরনের নম্বর না থাকে তারপর নেক্সট যে নাকি পি ই অর্থাৎ ফিজিক্যাল ইফিসিয়েন্সি টেস্ট ইয়াত আপনাদের নম্বর থাকিব ফিজিক্যাল স্টেন্ডার্ড টেস্টত যা নাকি লড়া ছোলী কোয়ালিফাই হবো অর্থাৎ যে জোখ মাসত যে নাকি লড়া ছোলী কোয়ালিফাই হবো সিম্পলি মতা হবো পি ই টির বাবে পি টি হয়েছে ফিজিক্যাল ইফিসিয়েন্সি টেস্ট যত আপনার টোটাল নম্বর থাকিব ফর্টি মার্কস তো এই যে নাকি ফর্টি মার্কস ইয়াত দুটা সেকশন থাকিব এটা সেকশন থাকিব মানে বুঝাই দিয়েছো যে নাকি পি টি আছে অর্থাৎ ফিজিক্যাল ইফিসিয়েন্সি টেস্ট ইয়াত আপনাদের লড়া আর ছোলীর বাবে বেলেগ বেলেগ হবো ইয়াত দুটা সেকশন থাকিব এটা হল রেস আর দুই নম্বরটা হচ্ছে লং জাম্প তো রেস্ট অকল মেলর বাবে যদি চাও প্রথমে যদি আমি মেলর বাবে চাও রেস্ট লড়াবিলাকর বাবে লড়াবিলাক থাকিব ষোলোশো মিটার ষোলোশো মিটার আর যেটা নাকি লং জাম্প থাকিব আপনাদের মিনিমাম লং জাম্প দিয়া হবো মিনিমাম তিনশো পঁয়ত্রিশ সেন্টিমিটার তিনশো পঁয়ত্রিশ সেন্টিমিটার লং জাম্প ইয়াত যদি নাকি ইয়াত লং জাম্প থাকিব ইয়াত আপনাদের লড়াবিলাক লড়া বুলি ছালী বলে কথা নাই তিনটা চান্স দিয়া হবো তিনবার আপনাদের মারিব আর যদি নাকি ষোলোশো মিটার ইয়ার সময়সীমা থাকিব আপনাদের চারিশ পঞ্চাশ চারিশ পঞ্চাশ সেকেন্ড যদি আমি মিনিটত চাও তো সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মিনিট অর্থাৎ সাত মিনিট পঞ্চাশ পাঁচ সেকেন্ড হবো আপনাদের এই ষোলোশো মিটার কভার করবো নেক্সট যে নাকি ফিমেল আছে ফিমেলের যদি আমি চাও যে নাকি আপনার গম পাই মেল ফিমেল দুটা এপ্লাই করবেন ফিমেলের যে নাকি রেস দিয়া হবো দিয়া হবো আটশো মিটার আর ইয়ার সময় থাকিব কি দুইশ চল্লিশ সেকেন্ড অর্থাৎ মিনিটত যদি চাও ইয়াত আপনাদের চারি মিনিট দিয়া হবো আর যদি নাকি নেক্সট যদি লং জাম্প লং জাম্পত ঠিক তেদরে আপনাদের ছালীবিল দুশ চব্বিশ সেন্টিমিটার মিনিমাম লং জাম্প মারিব লাগবে আর ইয়াতো ঠিক তেদরে তিনটা চান্স থাকিব হয়ে গেল 
এটা এইবিলা পর উপর বেস করি আপোনালোকক এখন মেরিট লিস্ট বুলোয়া হবো তো মেরিট লিস্ট আপোনালোকে কেটাগরি ওয়াইজ লব বুলাও যে ধরন ওবিসি এম ওবিসি জেনারেল সিমিলা হয় তার উপর লব নেক্সট আমি কথা বাদিম জিতুনি কি সেকেন্ড পোস্টটা জিতুনি কি মেট্রিক পাস করলে আপোনালোকে আবেদন করা পারিবো এই পোস্টৰ নাম হৈছে এক্সাইজ অফ কনস্টেবল তো সাউক ইয়াত প্ৰথমে আপোনালোকক রিটেন টেস্ট পতা নহয় ইয়াত প্ৰথমে আপোনালোকক পিটি বা পিএসটি পতা হব তো মন কৰিব যে যদি কি পিএসটি অৰ্থাৎ ফিজিকাল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেস্ট ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইয়াত নম্বৰ নাথাকে মাত্ৰ সিম্পলি আমাৰ জোখমা কৰা হব জোখমাকত আপোনালোকৰ জেনে ধৰণৰ হাইট বা সিএসটি লৈ জোখমা কৰা হব তা সিম্পলি যেতিয়া পিএসটি কমপ্লিট হৈ যাব তাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি আপোনালোকক পিটি অৰ্থাৎ ফিজিকাল এফিচিয়েন্সি টেস্টৰ বাবে মতা হব এটো কনষ্টেবলৰ বাবে হয় তো পিএটি কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব তো প্ৰথম যিটো নেকি পিটি হৈছে তো পিটি ষ্টেক একদম আগৰ এছিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টৰৰ দৰে ইয়াতো চল্লিছ নম্বৰ দিক থাকিব আপোনালোকৰ ফৰ্টি মাৰ্কছ যিটো নেকি ফৰ্টি মাৰ্কছটো ভাগ থাকিব অৰ্থাৎ মেলৰ বাবে যদি চাওঁ আমি প্ৰথম থাকিব ৰেচ দ্বিতীয় থাকিব লং জাম্প তো ৰেচ ষোল্লশ মিটাৰ থাকিব সময় থাকিব চাৰিশ পঞ্চাছ ছেকেণ্ড অৰ্থাৎ ছেভেন পইণ্ট ফাইভ মিনিট অৰ্থাৎ সাত মিনিট পাঁচ ছেকেণ্ড দিয়া হ'ব আৰু লং জাম্পত আপোনালোকক তিনিশ পঁয়ত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ আপোনালোকে মিনিমাম লং জাম্প মাৰিব লাগিব আৰু ইয়াত তিনিটা চাৰ্জ দিয়া হ'ব তাৰপিছত ফিমেলৰ বাবে যদি চাওঁ ফিমেলৰ বাবে যিটো নেকি ৰেচ থাকিব এই ৰেচটো দিয়া হ'ব আঠশ অৰ্থাৎ আধা কৰি ল'ব আঠশ মিটাৰ আৰু ইয়াৰ সময় থাকিব আপোনালোকৰ চাৰি সময় আপোনালোকক দুশ চল্লিছ দুশ চল্লিছ ছেকেণ্ড দিয়া হ'ব আপোনালোকৰ দুশ চল্লিছ আৰু যোন কি লং জাম্প থাকিব এইটো যদি লং জাম্প ছোৱালীৰ বাবে লং জাম্প একদম কমকৈ দিয়া হ'ব লং জাম্প যিহেতু ছোৱালী হয় তো দুশ চল্লিছ চৰি দুশ চৌব্বিছ চেণ্টিমিটাৰ মিনিমাম লং জাম্প মাৰিব লাগিব ছোৱালীবিলাকে আৰু এইটো ইয়াতো ঠিক তেনেদৰে তিনিটা চাম্প দিয়া হ'ব নেক্সট যেতিয়া পি টি পি টি যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব তাৰপিছত লগে লগে সেই সকলোবিলাক যিখিনি নেকি কনষ্টেবলৰ হয় এক্সাৰচাইজ অফ কনষ্টেবলৰ যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকক ছিম্পলি এটা ৰিটেন টেষ্ট দিব লাগিব এটা ৰিটেন টেষ্ট হ'ব এটা ডিফাৰেঞ্চ কি আছে জানানে যিটো নেকি এছিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টৰ আছে তেওঁ তাই প্ৰথমে ৰিটেন টেষ্ট হ'ব তাৰপিছতে পি এছ টি বা পি টি হয় কিন্তু যিটো নেকি এক্সাইজ অফ কনষ্টেবল আছে তাতে প্ৰথমে আপোনালোকৰ পি এছ টি বা পি টি লোৱা হ'ব তাৰপিছতহে ৰিটেন টেষ্ট হ'ব এতিয়া ৰিটেন টেষ্টটো কিমান নম্বৰ থাকিব মই কৈ আছোঁ ৰিটেন টেষ্টটো টোটেল এইটো ৱে ওৱান বেষ্ট হ'ব যিটো কাগজ কলম চাৰিটা শুদ্ধ চাৰিটা প্ৰশ্ন উত্তৰ থাকিব তাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা শুদ্ধ এনচাৰ বিচাৰিব লাগে আপোনালোকে ইয়াত টোটেল কুৱেশ্যন থাকিব হাণ্ড্ৰেডটা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু নম্বৰ থাকিব আপোনালোকৰ পঞ্চাছ অৰ্থাৎ আপোনালোকে এটা শুদ্ধ এনচাৰ বিনিময়ত আপোনালোকক দিয়া হ'ব হাফ মাৰ্ক অৰ্থাৎ ওৱান বাই টু নম্বৰ পাব আপোনালোকে এটা কুৱেশ্যনত যদি শুদ্ধ হয় আৰু মন কৰিব ইয়াত কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং দিয়া নহয় কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই আপোনালোকে একটা কুৱেশ্যন তাতে কৰি আহিব যদি চিয়ৰ হওক চিয়ৰ নহওক কথা নাই আপোনালোকে একটা কুৱেশ্যন কৰি আহিব তেতিয়া হয়তো চিলেকশ্যনৰ অলপ চান্স থাকিব পাৰে আৰু যিটো কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই কোনো টেনচন নাই গোটেইকেইটা কৰি আহি